بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم محترم ومكرم سامعين ذي قدر عزيز دوست و بزرگ و علماء کرام خان والے درخواستی سے تعلق رکھنے والے پیار اور محبت رکھنے والے دین کے مت والے آج ہم یہاں موجود ہیں خان والے درخواستی کا یہ تیسرا بڑا علمی اور روحانی ثانیہ ہے انیس سو چورانوے میں حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے دو ہزار سات میں والد محترم شیخ الحدیث و تفصیل حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب درخواستی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے یہ دو ہزار انیس کا اختتام تھا دو ہزار بیس کی ابتدا تھی جانشین حافظ الحدیث حضرت مولانا فدا الرحمان صاحب درخواستی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دنیا رنگ و بو سے رخصت ہوئے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے طویل عمر ایک سو تین سال کی عمر عطا فرمائی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مسنون عمر تریسٹھ سال کی عمر اللہ نے عطا فرمائی اور حضرت مولانا فدا الرحمان صاحب درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ رب العزت نے ایک طویل عمر اسی سال کی عطا فرمائی یہ دنیا میں قرآن اور حدیث کا پیغام سنا کر حق کا اعلان کر کے دنیا سے رخصت ہوئے اللہ والوں کی نظر میں اپنی ذات نہیں ہوتی اللہ کا نام ہوتا ہے ساری زندگی اسے کے گیت گاتے ہیں ساری دنیا کو یہ پیغام سنا کے جاتے ہیں سب کہو سبحان اللہ ایک اللہ والا جا رہا تھا نام اس کا بشر حافی ہے زمین پہ کاغذ کا ٹکڑا دیکھا اٹھا کے دیکھتا ہے لفظ اللہ لکھا تھا اسے اللہ کے نام کے ساتھ پیار جو تھا محبت جو تھی وفا کا رشتہ تھا اس نے اس نام کو اٹھایا آنکھوں سے لگایا سینے سے لگایا ہونٹوں سے لگایا خوشبو سے معطر کیا اور بلند جگہ پر رکھ دیا غیب سے سدا اور ندا آ گئی اے اللہ والے آج تو نے میرے نام کو پاؤں سے لے کر سر تک بلند کیا دیکھ لینا میں تیرے نام کو فرش سے لے کر عرش تک بلند و بالا کر دوں گا زور سے کہہ دو سبحان اللہ غیب سے سدا اور ندا آئی اے اللہ والے آج تو نے میرے نام کو خوشبو سے معطر کیا متاہر اور پاکیزہ کیا دیکھ لینا میں تیرے نام کی خوشبو مشرق و مغرب شمال و جنوب کل کائنات میں پھیلا دوں گا مولانا فدا الرحمان درخواستی کی خوشبو جن لوگوں کو اللہ سے پیار تھا نیکی سے پیار تھا اللہ والوں سے پیار تھا جنہوں نے گلی گلی نگر نگر حق کی سدا بلند کی تو پروردگار نے ان کے نام کو بھی بلند و بالا اور اعلی کر دیا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں تمہارے حلوے اور مٹھائی میں وہ لطف اور مزہ نہیں جو میرے اللہ کے نام میں لطف اور مزہ ہے نعرے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت عظمت صحابہ حب اہل بیت عزیزوں میں کہا کرتا ہوں اور حقیقت یہی ہے یہ ہمارے صرف چار نعرے نہیں بلکہ چار دعوے بھی ہیں چار عقیدے بھی ہیں ہم اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں ہم صحابہ کی عظمت کا بھی اقرار کرتے ہیں اور اہل بیت حضور کے گھرانے سے بھی اپنے پیار محبت اور وفا کا اظہار کرتے ہیں ایک اللہ والا سدا لگا رہا تھا جنت دو قدم پر جنت دو قدم پر کسی نے کہا اللہ والے تو نے جنت کو بڑا سستا کر دیا اس نے کہا ہاں جنت بڑی سستی ہے تم اپنا پہلا قدم نفس اور شیطان پر رکھو تمہارا دوسرا قدم جنت میں پڑے گا عزیز و مولانا ابو الحسن علی ندوی تشریف لائے حضرت لاہوری کے پاس تفسیر پڑھی کہا میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہونا چاہتا ہوں 
حضرت لاہوری نے کہا کہ میرے مرشد حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ ابھی حیات ہیں جاؤ خان پور دین پور کی خطے میں اس حرض پاک میں جاؤ خلیفہ غلام محمد کے ہاتھوں پر بیعت ہو جاؤ مولانا علی میاں تشریف لائے خان پور اور دین پور تشریف لائے تین دن تک انہوں نے وہاں قیام کیا فرماتے ہیں اس وقت میں نے اللہ والوں کی بستی کا یہ منظر دیکھا خان پور اور دین پور کی میں نے یہ کیفیت دیکھی جو دروازے پہ آتا تھا وہ بھی ان اللہ کی صدا لگاتا تھا جو اندر سے جواب دیتا تھا وہ بھی ان اللہ کی صدا لگاتا تھا کہا دن کے امجالوں میں اور رات کی تاریخی اور اندھیرے میں میں نے خان پور اور دین پور کی گلیوں کو ان اللہ کی صداوں سے گونتے ہوئے سنا آپ بھی صدا لگا دیں ان اللہ ارے ہمارے بزرگوں نے یہی کام کیا آج خانوادے درخواستی غم زدہ تو ہے دل شکستہ تو ہے لیکن پریشان نہیں ہم نے اسی راستے پر چلنا ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا یہ حق کا راستہ ہوگا یہ سچ کا راستہ ہوگا یہ قرآن اور حدیث کا راستہ ہوگا یہ یقین اور ایقام کا راستہ ہوگا اور انشاءاللہ خانوادے درخواستی اسی راستے پہ چلے گا نسل در نسل چلے گا تا قیامت چلے گا اور رب سے دعا کیجئے کہ پروردگار قیامت تک ہماری نسلوں کو بھی قرآن اور حدیث کی خدمت اور اشارت کی توفیق نصیب فرما دیں تفصیل کا وقت نہیں لیکن چند جھلکیے میں ضرور دینا چاہوں گا ہمارے بزرگوں نے رب کا قرآن سنایا پیارے نبی کا فرمان سنایا گلی گلی یہ نگر نگر یہی اعلان کیا آؤ محمد کے دیوانے بن جاؤ آؤ شان والے کی اداؤں کو اپناؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و صیرت کردار و اخلاق آدات و اطوار دن اور رات مہینے اور سال پوری زندگی کی اتباع کرو رب رحمان تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے آخرت بھی سجا دیں گے تھوڑی سی جھلک دے کے بات ختم کرنے لگا ہوں تاکہ میرے بزرگوں کی ادا سمن جا جائے میرے بزرگوں کی روح خوش ہو جائے میرے بزرگوں کا مشن یہاں کامل ہو جائے صحابہ فرماتے ہیں میرے نبی کی صورت اور صیرت سنو جو میرے بزرگوں نے اپنائی ہے صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم البشر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبسمہ کہا پیارے نبی اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے میرے نبی کے چہرے پر ہر وقت ایک مسکراہت سجی رہتی تھی اگر کوئی دل شکستہ اور مغموم آدمی بھی میرے نبی کے چہرے کو دیکھتا تو اس کا دل بھی خوشی سے بھرپور معمور اور نور و نالا نور ہو جاتا تھا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں مارا اے نشین آسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کائنات میں محمد سے بڑھ کے کوئی حسن و جمال والا انسان نہیں دیکھا یوں لگتا تھا کہ سورج آسمان سے اترا ہے اور پیارے نبی کے چہرے میں چکر لگا رہا ہے گردش کر رہا ہے حضرت حکم نبی حالہ فرماتے ہیں یتلالہ وجہہو تلال والقمر لیلت البدر محبوب کا چہرہ یوں چمکتا تھا جیسے چودمی رات کا چاند چمکتا ہے حضرت برائی ابن عاظم فرماتے ہیں مارا اے تو منزی لمت فی خلت حمرا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نوجوان آدمی ہو حسن و جمال والا ہو اس کی کالی سیاہ ظلفیں ہوں اس کے کندھوں پہ سفید چادر پڑی ہو جس میں سرخ دھاری اور لکیریں ہوں میں نے کائنات میں محمد سے بڑھ کے ایسے حسن و جمال والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا مسلم شریف میں روایت ہے حضرت برائی ابن عاظم فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا و احسن ہم خلقا میرے نبی کائنات میں چہرے کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ حسین تھا اور اخلاق کے اعتبار سے بھی میرا نبی سب سے زیادہ حسین تھا آخری ہیں دو باتیں تاکہ میرے بزرگوں کی جھلک کا جائے ان کی روحیں خوش ہو جائیں ان کا خاندان چل رہا ہے دین کا پروگرام چل رہا ہے کافلے چل رہے ہیں کافلے رکھے نہیں ہیں 
گاڑییں چلیں گی اور انشاءاللہ تا قیامت چلتی ہوئی نظر رہا آئیں گی عزیزوں میرے پیارے نبی کا فرمان ہے انا فرتکم علی الحوض فرمایا اے امتی میں حوض کوسر پہ تیرا میر ساما اور منتظر ہوں گا تو بھوکا اور پیاسا آئے گا میں جان بھر بھر کے تجھے پانی پلا ہوں گا میرے نبی کی آنکھ میں پیار ہے میرے نبی کی آنکھ میں انتظار ہے میں کہتا ہوں پیار بھی اپنے کرتے ہیں انتظار بھی اپنے کرتے ہیں لیکن دنیا میں اگر کسی کا کامل پیار ہے تو نام اس کا ماں ہے باپ بھی پیار کرتا ہے لیکن ماں سر سے لے کر پاؤں تک پیار ہی پیار ہے محبت ہی محبت ہے وفا ہی وفا کسی نے اپنے لیے پیار کی انتہا دیکھنی ہو محبت کی انتہا دیکھنی ہو وہ اپنی ماں کی آنکھ میں دیکھے اسے اپنے لیے پیار اور محبت کی انتہا نظر آ جائے اب میرے پیارے نبی نے اعلان فرما دیا امتی سن اور خوش ہو جا فرمایا حوزی مسیرت و شہرن زوا یا ہو سوا کی زان ہو کا عدد نجوم السما فرمایا میرا حوز ایک مہینے کی مسافت لمبا اور چوڑا ہوگا میرے حوز کے کنارے برابر ہوں گے میرے حوز پہ جام اور پیالے اتنے بے شمار جتنا آسمان کے ستارے بے شمار فرمایا ما ہو ابیز من اللبن احلا من الاصل اطیب من المسک میرے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا مشک امبر اور کافور سے زیادہ خوشبودار ہوگا من مر علیہ شربہ ومن شربہ لم یزبا عبدا جو امتی حوض پہ میرے پاس آئے گا میں محمد خود اسے جام بھر بھر کے پانی پلاؤں گا سب کہہ دو سبحان اللہ اور کہا کہ جسے میرے حوض کا ایک جام ایک پیالہ ایک گھونٹ پانی نصیب ہوا اسے قیامت کے پچاس ہزار سال کے دن میں نہ بھوک ستائے گی نہ پیاس دڑ پائے بس آخری بات میرے نبی نے سبق دیا ہے میری اور آپ کی خوشی بھی دین کے تابع ہے غم بھی دین کے تابع ہے اس لیے دیکھئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی فجالت عینا رسول اللہ تذرفان پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو کترہ کترہ بن کے نیچے گرنے لگے حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ساتھ موجود تھے تو کہا وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ محبوب آپ بھی رو رہے ہیں کیونکہ عرب مردوں کا رونا اسے شان کے خلاف سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ رویا تو عورتیں کرتی ہیں بھلا مرد بھی کبھی رویا کرتے ہیں تو کہا وانتا یا رسول اللہ محبوب آپ بھی رو رہے ہیں میرے نبی نے کہا انہا رحمہ آنکھ میں آنسو ہو دل میں غم ہو یہ رحمت ہے فرمایا ان لائن تدمہ والقلب یحزن ولا نکول الا ما یرزا ربنا آنکھ میں آنسو ہوگا دل میں غم ہوگا لیکن زبان پہ وہی جملے آئیں گے کہ عرش پہ میرا رب بھی مجھ سے راضی ہوگا کہا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَ وَكُلُّنَ اِنْدَهُ بِعَجَلِ مُسَمَّا فرمایا آتا بھی رب کی تھی اور یہ قضاء اور فیصلہ بھی رب کا ہے ہم رب کی آتا پہ بھی راضی تھے رب کی قضاء اور فیصلہ بھی بھی ہم راضی ہیں تو عزیزو حضرت انس سے روایت ہے زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امیہ فبقا و ابقا من حوله پیاری نبی نے مقام ابوا میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کے قبر کی زیارت کی دیدار کیا صحابہ فرماتے ہیں محبوب خود بھی روئے اور ہم سب کو بھی رولا دیا جانے والوں کا غم دلوں میں سلامت رہتا ہے اور رہنا چاہیے ان کی یاد آنکھ میں آنسو بن کے اور ان کی تڑک دل میں غم بن کے رہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے آج جانشین حافظ الحدیث حضرت مولانا فیدہ الرحمن صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ وہ شخص گلی گلی نگر نگر پھرا پوری دنیا مشرق و مغرب تک پہنچے پورے ملک میں انہوں نے دین کا پیغام پہنچایا آج ان کی تازیت بھی پوری دنیا میں اور تازیتی پروگرام بھی پورے ملک میں ہو رہے ہیں سب کہہ دو الحمدللہ خانپور میں بھی تازیتی پروگرام چلتے رہے کراچی میں بھی چلتے رہے 
آج یہ ان کا بنایا ہوا مرکز ہے سجایا ہوا گلشن ہے حسن ابدال میں مرکز درخواست تھی پورا خان وعدہ درخواست تھی الحمد للہ یہاں موجود ہے آپ حضرات محبت کرنے والے یہاں موجود ہیں ان کے بیٹے برادر محترم قاری حسین احمد صاحب درخواستی برادر محترم قاری رشید احمد درخواستی بھی موجود ہیں الحمدللہ یہ نئے دیوانے ہیں کہا دیوانہ اسے کہتے ہیں کہ ہر وقت زبان پہ رب کا نام ہو کہ دنیا اسے مجنو اور دیوانہ کہے تو پرانے دیوانے چلے گئے انشاءاللہ اب اس کام کو نئے دیوانوں نے سنبھالنا ہے کہا نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے تو انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا فدا الرحمان صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ ان کے لگائے ہوئے سجائے ہوئے گلشن کو ان کے بیٹے آباد بھی کریں گے شاد بھی کریں گے اور دعا رب رحمان سے یہی ہے پروردگار عالم ان کی اولاد کو پورے خانوادہ درخواستی کو یوں ہی دین کا کام کرنے کی حق اور سچ کی صدا بلند کرنے کی اور دین حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں رب رحمان میری اور آپ کی حاضری اور شرکت بھی مقبول اور منظور فرمائیں وقت مختصر تھا چند باتیں آ گئیں جو سنا جو کہا جو سنا پروردگار عالم مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں اور جو ہمارے بزرگوں کی صدا تھی کہ پیارے نبی کی صورت و سیرت کو اپنایا جائے اور صاف کو اپنایا جائے اور گلی گلی نگر نگر اس کے گیت گائے جائیں رب رحمان ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين